بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فرسٹ ایئر چیپٹر نمبر تھری تھیوریز آف کوویلین بانڈنگ اینڈ شیپس آف مالیکیولس یہ ہمارا تھرڈ چیپٹر ہے اور ان شاء اللہ اس کا سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے جو آپ کا ٹاپک ہے وہ ہے شیپس آف مالیکیولس کے بارے میں کہ مالیکیولس جب بن جاتے ہیں تو ان کا شیپ کیا ہوگا کیسے ہوگا مالیکیولس کی فارمیشن کے سلسلے میں لیویس کنسیپٹ بہت اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں بتا دیتا ہے اور ایکسپلین کرتا ہے کہ کس طرح سے کوویلن بانڈز بنتے ہیں جیسے فار ایگزامپل ایمونیا ہے میتین ہے ان کے مالیکیولس جب بنتے ہیں تو نائٹروجن اور ہائیڈروجن کس طرح آپس میں ملتے ہیں کس طرح کی بانڈنگ کرتے ہیں تو یہاں ان مالیکیولس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نائٹروجن اور ہائیڈروجن کے درمیان سنگل کوویلن بانڈز ہیں اور نائٹروجن کے پاس ایک لون پیئر آف الیکٹران بھی موجود ہے تو یہ جو ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہ ان کی کوویلن بانڈز ہیں سنگل ہے اور یہ الیکٹران ہے میتین کا مالیکیول جب بنتا ہے تو کاربن کا ہائیڈروجن کے ساتھ کوویلن بانڈنگ کے ذریعے سے جڑا ہوتا ہے اس میں بی دونوں کے بیچ سنگل کوویلن بانڈز بنا دیتے ہیں اور کاربن چاروں کے چاروں الیکٹران یوٹیلائز کرتا ہے بانڈ فارمیشن میں تو اس لیے ان کے پاس کوئی لون پیارا الیکٹران نہیں رہتا اب جو لیویس کنسیپٹ ہے وہ کون سی چیز ایکسپلین نہیں کرتا وہ ہے اس طرح سے کہ نمبر ون اٹ ڈزنٹ ایکسپلین دا شیپ آف مالیکیولس یعنی مالیکیول کی جیومیٹری کیا ہوگی یہ لیویس کنسیپٹ سے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ملتا نمبر ٹو بانڈ انرجی بانڈ بننے کے بعد کتنی انرجی ریلیز ہوتی ہے اور اس کی اگر بریکیج ہم چاہتے ہیں تو کتنی انرجی اس کے لیے ریکوائرڈ ہوگی یہ بھی لیویس کنسیپٹ ہمیں نہیں بتا سکتا ریلیٹیو اسٹرینتھ آف بانڈس کون سا بانڈ اسٹرانگر ہوگا اور کون سا بانڈ ویکر ہوگا لیویس ہمیں اس کے بارے میں بھی نہیں بتاتا سملرلی پھیرا میگنیٹزم آف مالیکیولس یعنی ایدر دا مالیکیول ول بی اٹریکٹیڈ بائی اے میگنیٹک فیلڈ آر ناٹ دس کین ناٹ بی ایکسپلین بائی لیویس کنسیپٹ تو اس کنسیپٹ کے بعد پھر ہمیں مزید تھیوریز کی ضرورت پڑ گئی تھی تو مختلف سائنٹسٹ نے کیمسٹ نے ماڈرن تھیوریز کچھ پیش کی ہیں جن میں سے فار ایگزامپل ہمارے پاس جو موجود ہیں ہمارے کورس میں موجود ہیں وہ تین ہیں نمبر ایک ویلنس شیل الیکٹران پیئر ریپلشن تھیوری دوسری ہے ویلنس بانڈ تھیوری وی بی ٹی اور تیسری ہے مالیکیولر آربیٹال تھیوری تو آج ہم پڑھیں گے ویسپر تھیوری کے متعلق ویلنس شیل الیکٹران پیئر ریپلشن تھیوری اس کے نام سے ظاہر ہے کہ جو الیکٹران پیئرز ہوں گے وہی مالیکیول کے جیومیٹری کو ڈیٹرمائن کریں گے لیکن یہ کس کے پیئرز ہیں سینٹرل ایٹم کے اراؤنڈ وٹ از مین بائی سینٹرل ایٹم جس طرح کہ آپ کو یہاں مالیکیول دکھایا گیا ہے ایمونیا کا تو اس میں نائٹروجن سینٹرل ایٹم ہے اور ہائیڈروجن کے ساتھ بانڈیڈ ہے تینوں ہائیڈروجن ان کے ساتھ بانڈیڈ ہیں کوویلن بانڈس کوویلن بانڈس اور یہاں پر آپ کو ایک پیئر آف الیکٹران جس کو لون پیئر کہتے ہیں وہ بھی نظر آ رہا ہے تو یہ پیئرز آف الیکٹران ہیں جو مالیکیول اور جیومیٹری کو ڈیٹرمائن کرتے ہیں لیکن کس بنا کے اوپر یہ ہے ریپلشن کے اوپر مالیکیول کے اندر تمام جو الیکٹران پیئرز ہیں وہ ایک دوسرے کو ریپیل کرتے رہتے ہیں یہ ریپلشن ہی ریسپانسبل ہے اینگلز بنانے میں کہ اگر ان کا ریپلشن میکسیمم ہوگا تو میکسیمم اینگل بنے گا اور اگر مینیمم ریپلشن ہوگا تو اینگل بھی چھوٹا بنے گا بیسک کنسیپٹ 
The basic concept was suggested by Sedgwick and Powell in 1940. The geometry of molecules or ions depends on the number of bond pairs as well as the lone pairs of electrons around the central atom of the molecule or ion. <coughs> central atom ki around jitni bhi lone pairs honge, jitni bhi bond pairs honge, unhi ki tadat ki upar aur unki aapas mein repulsion ki upar depend karega ki molecule ki geometry kaise banegi. Central atom ka matlab kya hota hai? This is an atom having uh, more than two valency. Yani central atom is a polyvalent atom to which other atoms are bonded. यहाँ पर आपको सामने जो नजर आ रहा है इसमें नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है और इन्होंने तीन बांड बनाए हुए हैं मुख्तलिफ हाइड्रोजन एटम्स के साथ प्रपोज बाय गिलेस्पी एंड नाइहॉल इन्होंने दोनों ने ये कहा था द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज मेनली डिटरमाइंड बाय द रिपल्सिव इंटरेक्शन इमंग ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में जितनी भी पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में रिपेल करेंगे और इसी रिपल्शन के नतीजे में फिर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री बनेगी बेसिक एग्जम्पन ऑफ विस्पर थ्यूरी विस्पर थ्यूरी का बेसिक कंसेप्ट क्या है वो ये है कि द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम आर अरेंज इन स्पेस इन सच अ वे दे दे कीप एज फार अपार्ट इज पॉसिबल सो देट देयर इज मिनिमम रिपल्शन बिटवीन देम यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो सेंट्रल एटम के अराउंड प्रजेंट होते हैं ये अपने आप को इतने डिस्टेंस पर रखते हैं इतने मैक्सिमम डिस्टेंस पर रख देते हैं कि उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए और अगर रिपल्शन मिनिमाइज हो तो फिर मालिक्यूल्स स्टेबल बन जाते हैं This arrangement gives minimum energy and uh, maximum stability to stability to molecules. Yani agar aisa ho jaye ki maximum distance par ho, minimum repulsion ho, to isse energy of molecule minimize ho jati hai, jabki uski stability maximize ho jati. Central atom. What is mean by central atom? Let an atom A is the central atom. For example, ab wo aisa hai ki हमारे पास यहाँ एटम ए एक सेंट्रल एटम है जिसके साथ ये दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अटैच हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट अराउंड इट द पॉसिबल ज्योमेट्रीज विल बी ए बी एंड सी फॉर एग्जांपल ये जो ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है ये है लीनियर ज्योमेट्री ये वाली जो ज्योमेट्री वो एल शेप्ड है जो कि 90 एंगल पर है दोनों पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये वी शेप्ड है ऑलमोस्ट वी शेप ज्योमेट्री है और इसमें एंगल जो है 120 के बराबर है तो अगर हम इनको देखें तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर है इस इलेक्ट्रॉन पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है सबसे बड़ा एंगल है 180 का एंगल है और इन दोनों में रिपल्शन मिनिमाइज है तो जिसकी वजह से सबसे आइडियल ज्योमेट्री जो है वो ए ज्योमेट्री है बी में अगर आप देखें 90 का एंगल है इन दो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स और इन दो इलेक्ट्रॉन्स या पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच डिस्टेंस बहुत कम है तो इसलिए रिपल्शन मैक्सिमम है और यहाँ पर वन का एंगल है इसमें जो डिस्टेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक से कम है जिसकी वजह से रिपल्शन थोड़ा ज़्यादा है और मालिक्यूल ज़्यादा स्टेबल नहीं है तो इसलिए कहते हैं कि ज्योमेट्री ए इज़ द मोस्ट फेवरेबल सेंस द डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज मैक्सिमम एंड द रिपल्शन इज मिनिमम तो अगर इस तरह का कोई मालिक्यूल हो जिसमें तीन एटम्स हों तो उनके लिए सबसे आइडियल ज्योमेट्री ये होगी ए की तरह जिसमें लीनियर शेप बनता है पास्टुलेट्स ऑफ वेलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी द फर्स्ट पास्टुलेट इज द इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम ट्राई टू कीप दिम सेल्स एज फार अपार्ट इज पॉसिबल 
यानी जो सेंट्रल पॉलीवेलेंट एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं चाहे वो बॉन्ड पेयर्स हों या लोन पेयर्स हों वो एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं ताकि उसका रिपल्शन मिनिमाइज हो सके द नॉन बॉन्डिंग आर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस अराउंड दी सेंट्रल एटम एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर्स अब अगर इस मालिक्यूल को हम देखें जो एमोनिया का मालिक्यूल है तो इस मालिक्यूल में लोन पेयर यहाँ नजर आ रहा है और बॉन्ड पेयर्स यहाँ नजर आ रहे हैं तो लोन पेयर जो है वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है इसने मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है और जो तीन बॉन्ड पेयर्स हैं तकरीबन उन्होंने उन्होंने कम स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है तो थ्योरी के मुताबिक लॉन पेयर को ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड होता है क्योंकि ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ओनली वन एटम है एक ही न्यूक्लियस इनको अट्रैक्ट कर रहा है जबकि यहाँ पर जो बॉन्डेड पेयर्स हैं इनको दो न्यूक्लियाए अट्रैक्ट करते हैं दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होते हैं इसलिए इनका इनका जो डिफ्यूजन है वो बहुत कम होता है और इनको स्पेस भी कम रिक्वायर्ड होता है इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें ग्रीन नजर आ रहा है लोन यहाँ पर भी है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है और आपको नजर आ रहे हैं तो लोन पेयर को ज्यादा स्पेस रिक्वायर्ड है और इसी तरह से जो वॉन्ट पेयर्स हैं उसमें कम रिक्वायर्ड बोथ दी लोन पेयर्स एज वेल एज दॉन्ड पेयर डिटरमाइन द जोमेट्री ऑफ दिस दिस मालिक्यूल्स यानी जो जोमेट्री बनी है जैसे फर्ज करो एमोनिया की जोमेट्री बनी है पायरामिडल तो दिस इज बिकॉज ऑफ दी वन लोन पेयर एंड थ्री बॉन्ड पेयर जबकि वाटर की जो जोमेट्री बनी है वी शेप्ड तो इसकी वजह है कि उसमें दो लोन पेयर्स हैं और दो बॉन्ड पेयर्स हैं नंबर फोर पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन बिटवीन पेयर्स ऑफ एलेक्सानस इज इन द फॉलोइंग ऑर्डर लॉन पेयर लॉन पेयर रिपल्शन इज मोर एज कंपेयर टू लॉन पेयर इन बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंड दिस इज मोर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर इन बॉन्ड पेयर रिपल्शन मसलन आप यहाँ देख रहे हैं इस मालिक्यूल में कि ये लॉन पेयर है लॉन पेयर है इनमें रिपल्शन मैक्सिमम है इस लॉन पेयर में और ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्शन है इसमें रिपल्शन थोड़ा कम है जबकि सबसे कम रिपल्शन यहाँ पर है जो बिटवीन द टू बॉन्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये रिपल्शन मैक्सिमम और सबसे ज़्यादा ज़्यादा है ये रिपल्शन मीडियम है जबकि ये वाला रिपल्शन सबसे कम है उसकी वजह लोन पेयर लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर यहाँ जो बयान किया गया है दिस इज ग्रेटर इज कम्पेयर टू लोन पेयर लॉन पेयर रिपल्शन एंड दिस इज ग्रेटर देन लॉन पेयर लॉन पेयर रिपल्शन यहाँ पर मिनिमम रिपल्शन होगा जबकि यहाँ पर मैक्सिमम रिपल्शन होगा The lone pairs cause the deviations from ideal bond angles and molecular geometry. यानी अगर फर्ज करें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जीमेट्री ट्राइगोनल बनेगी तो बीच में अगर कोई लोन पेयर आ जाता है तो वो ट्राइगोनल जीमेट्री पर नहीं बनती बल्कि वो डिस्टॉटेड हो जाती है इसके एंगल्स में फ़र्क आ जाता है The two lone pairs of double bond and the three electron pairs of triple bond occupy more space, but behave like single pair in determining the geometry of the molecules. ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास है फर्ज करो double bond है या triple bond है तो डबल बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे जबकि ट्रिपल बॉन्ड में थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी दे विल अपाई मोर इनको ये है कि ज़्यादा स्पेस चाहिए होगा ऑक्यूपेशन के लिए 
but behave like a single pair determining the geometry of the molecules so in the behavior jo hoga wo ek single bond ki tarah hi hoga is tarah ki single bond act karta hai jo geometry deta hai usi tarah se agar double bond ya triple bond ho tab bhi usi tarah geometry banegi ab zara dekhiye for example beryllium chloride बिरीलियम क्लोराइड में आपको बिरीलियम दरमियान में नजर आ रहा है क्लोरीन और क्लोरीन ये दो साइड पर हैं दोनों के दरमियान सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं तो इसकी ज्योमेट्री लीनियर ज्योमेट्री है दिस इज लीनियर ज्योमेट्री कार्बन डाइऑक्साइड को देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं लेकिन इसकी ज्योमेट्री बिरीलियम क्लोराइड की तरह ही है इसी तरह हाइड्रोजन साइनाइड है इस मालिक्यूल में आप सिंगल बॉन्ड जबकि दूसरा आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आता है लेकिन इसकी ज्योमेट्री भी लीनियर है सो दिस लीनियर ज्योमेट्री इज बिकॉज ऑफ द सेम बिहेवियर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स एंड डबल बॉन्ड्स एज वेल एज ट्रिपल बॉन्ड्स दूसरा मालिक्यूल है एग्जांपल में बोरान ट्राइक्लोराइड का और सल्फर ट्राइऑक्साइड का तो बोरान और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं और इनमें जो एंगल है वो सारे वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी के हैं और इसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनी है अब सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइऑक्साइड को देखें तो सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड है यहाँ दूसरे ऑक्सीजन और सल्फर के दरमियान बॉन्ड है तीसरे सल्फर के बीच डबल बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है लेकिन दोनों के शेप्स एक जैसे हैं तो इसलिए हम ये कहते हैं कि रोल जो है सिंगल बॉन्ड का सेम होता है जिस तरह के डबल बॉन्ड का होता है और डबल बॉन्ड का फिर सेम होता है जिस तरह के ट्रिपल बॉन्ड का होता है तो आज के लिए ये हमारा पहला लेक्चर था इन शाला उम्मीद रख उम्मीद करता हूँ कि आपने इसमें से सीखा होगा तो आपके लिए खुदा हाफिज़ थैंक यू वेरी मच